सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ एंड इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस वॉट इज केमिकल रिएक्शन लेकिन केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले जो चीज हमें समझने की जरूरत है एक्चुअली वो है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन तो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द चेंजेस केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस एंड एंड यू नो दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज अगर किसी चेंज के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस है उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है तो हम उसे कहते हैं कि वो केमिकल चेंज है फॉर एग्जाम्पल आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे अगर आप किसी चीज को बर्न करते हैं सपोज यू आर बर्निंग अ पेपर और यू आर बर्निंग अ वुड देन यू कैन इजिली फाइंड दैट देयर इज अ चेंज इन द कम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिस चीज से बना हुआ है उसकी कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है ठीक है तो उसे हम कह रहे हैं कि वो केमिकल चेंज है ऑन द अदर हैंड इफ वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो यू कैन इजली ऑब्जर्व फिजिकल चेंज ऑल अराउंड अस इन फिजिकल चेंज यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस देर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आइस जो है उसका जो कंपोजिशन है जो केमिकल कंपोजिशन है इट रिमेन सेम ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ आइस इज चेंजेस फॉर एग्जाम्पल आइस इज इन सॉलिड स्टेट सो सॉलिड स्टेट चेंज इन टू लिक्विड स्टेट वेन वी मेल्ट द आइस जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है ठीक है तो ये तो बात हुई हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस की अब हम बात करेंगे uh, यहां पर किसकी केमिकल uh, रिएक्शन की तो देखिए कभी भी जब केमिकल uh, चेंज हो रहा है ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबली उस तरह के प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन जरूर होती है ठीक है और किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं वी हैव टेकन टू एग्जाम्पल हियर फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो यहां बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम वी हैव टेकन अ बर्नर और विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर वी आर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन तो यहां पर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इस बर्नर की हेल्प से और आप देख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ठीक है विद द हेल्प ऑफ टॉन्ग तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है इट टर्न इन टू व्हाइट पाउडर एक व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहां पर जो चेंज है वो एक्चुअली में केमिकल चेंज है ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास बनने वाला सब्सटेंस है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा इट विल बी टोटली चेंज जैसे आप यहां देखें हमने मैग्नीशियम को बर्न किया है जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो इट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है और बर्न होकर के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है जो आप यहां पर देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा है ठीक है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है उसका कलर कंप्लीटली चेंज होगा उस मैग्नीशियम रिबर की कंपेरिजन के अंदर इसकी फिजिकल स्टेट में भी आप देखेंगे चेंज हो गया है सॉलिड था ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ठीक है दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल और लेते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं ठीक है जैसे आप यहां देख सकते हैं हमने यहां एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने यहां सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर रखा है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब हम ग्रीन सॉरी जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम जिंक ग्रेन्यूल से कराते हैं तो जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है और वो हाइड्रोजन गैस इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से बाहर की तरफ एग्जिट होती है तो ये प्रोसेस हम इस तरह देख सकते हैं जिंक मेटल को आपने सल्फ्यूरिक एसिड में एड किया है और इसकी रिएक्शन से आपके पास में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो इन दोनों ही चेंजेस के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं जैसे चेंज इन स्टेट जब आप ये प्रोसेस करा रहे हैं तो यहाँ एक फिजिकल स्टेट जो है वो भी चेंज हो रहा है कि लिक्विड और सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं वहां पर जो आप देख रहे हैं सॉलिड पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी फिजिकल स्टेट चेंज होती है जब कोई केमिकल प्रोसेस होता है सेकेंड थिंग चेंज इन कलर 
तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कलर भी चेंज होता है मोस्ट प्रोबेबली कलर चेंज होता है जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो यहां पर भी मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो बनने वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एश है इसका जो कलर है इट विल आल्सो चेंज ये भी चेंज हो जाएगा नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस का इवोल्यूशन इस रिएक्शन में आपने देखा है कि यहां पर जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो देर इज अवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन भी एक केमिकल चेंज को बताता है नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर यहां जब जिंक मेटल को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आप इस जब कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हैं तो यू ऑब्जर्व दैट देर इज अ स्लाइटली चेंज इन टेम्परेचर वहां टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है तो अगर आपको ये चार चेंजेस इफ यू ऑब्जर्व दीज फोर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस किसी प्रोसेस के दौरान अगर आपको ये चार चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं तो यू कैन इजिली फाइंड दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है अब इस केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में कोई सिस्टमेटिक तरीका है जिसकी हेल्प से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो दैट मेथड बाई विच वी एक्सप्रेस द केमिकल चेंज इज केमिकल इक्वेशन ऐसा मेथड जिससे कि हम किसी केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन उसे हम केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं फर्स्ट मेथड वी कैन हैव इज वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द वर्ड्स वर्ड्स को यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है ठीक है बट माइंड इट एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आप हमेशा जिन सब्सटेंस को लिखते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं जैसे यहां पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्लस से सेपरेट करके लिखा है दीज टू सब्सटेंसेस आर रिएक्टेंट ये दोनों सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट है एंड देन राइट हैंड साइड को आप जो सब्सटेंस लिखते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट राइट हैंड साइड को लिखे जाने वाले सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो ठीक है इस ए, ए, आप एक एरो से सेपरेट करते हैं एरो इज हेडिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और एरो का जो आपको निशान मिलेगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मिलेगा तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन आप किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये तो वर्ड की फॉर्म में है आप इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है कि हर सब्सटेंस के एलिमेंट को आप एक पर्टिकुलर सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैग्नीशियम को एम से ऑक्सीजन को ओ से एंड एम मैग्नीशियम ऑक्साइड को एम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जब आप इसको सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को तो भी आप उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं तो यहां हमने इस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है इस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ठीक है तो ये तो बात हुई इसकी और इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को आते हैं तो राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल को आपने जेड से और सल्फ्यूरिक एसिड को एच से रिप्रेजेंट किया है और देन बनने वाला प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस है जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा है लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है जो भी आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इज कंजर्व देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन और आप यू भी कह सकते हैं बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी रिएक्शन के अंदर जैसे हम यहां बात करें कि यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो रिएक्टेंट का जितना मास है प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहेगा यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास में कोई चेंज नहीं होता नंबर ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं होता ठीक है नंबर ऑफ मॉलिकल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहते हैं अगर यहां पर दो मैग्नीशियम है तो यहां भी दो मैग्नीशियम होंगे इफ देर आर टू ऑक्सीजन एटम्स तो देर विल बी टू ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड तो मेरा कहने का मतलब ये है यहां पर कि किसी रिएक्शन को जब आप एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में तो उस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रिमेन सेम 
एक ही एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर ऑलवेज सेम वो हमेशा सेम रहते हैं या इक्वल नंबर में होते हैं और ऐसी रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं ठीक है तो यहां पर हमने जो रिएक्शन देखी है ये बैलेंस है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर दो मैग्नीशियम के एटम्स हैं और यहां भी दो मैग्नीशियम के एटम्स हैं यहां दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहां भी दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो दोनों तरफ हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओके सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं कि यहां भी हाइड्रोजन दो है यहां हाइड्रोजन दो है जिंक जिंक एंड सल्फेट सल्फेट यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ द रिएक्शन राइट एंड साइड एंड लेफ्ट एंड साइड द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब आप रिएक्शन लिखते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस समय आपको रिएक्शन को बैलेंस वे में लिखना जरूरी होता है ठीक है तो ये तो हुआ इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और कुछ एक्सरसाइज लेंगे ताकि आप इजिली सीख सकें कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इसके अलावा एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड एक लिंक मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप एनसीआरटी का आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो आपको उसके अंदर जरूर मिल जाएंगे ठीक है तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही बाय हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम यू अगेन इन आर क्लास और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन और आज हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के साथ साथ हम यहां पर बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल आपको भी देंगे करने के लिए होम असाइनमेंट में जो कि आपको आपके इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक के अंदर आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक वर्कशीट मिलेगी इस वर्कशीट के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर सॉल्व करें ये वीडियो को देखने के बाद पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और बैलेंसिंग को अच्छी तरह से समझ लें और जब आपको बैलेंसिंग समझ में आ जाती है तो उसके बाद में आपको जो वर्कशीट दी गई है उसके सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे चलिए शुरू करते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें जाननी जरूरी है दैट इज सपोज वी आर टेकिंग अ रिएक्शन ए प्लस बी गेव्स सी प्लस डी तो यहां पर जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी आपके पास में एलिमेंट लिखे हुए हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड के अंदर जो आपके पास लिखे हुए हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट इन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है तो एक आपने लॉ पढ़ा है नाइन्थ क्लास के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ड्यूरिंग द रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कंजर्व इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मार्क्स होता है वो कंजर्व रहता है वो न तो बढ़ता है न ही घटता है इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो मास है वो सेम रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एलिमेंट के जो एटम्स हैं दे विल ऑल्सो रिमेन सेम ऑन बोथ ऑफ साइड राइट एंड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ सेम रहेंगे तो हमें करना क्या है बस हमें इतना करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ हमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के उनको इक्वल करना है अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है दैट मींस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड तो उसका मतलब वो रिएक्शन क्या है बैलेंस है तो देखिए इसके कई मेथड्स होते हैं जिसमें एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड आप हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि आप उसमें नंबर्स को यूज करते जाए किसी भी एलिमेंट में जैसे एक तरफ आपके पास में नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट के ज्यादा हैं दूसरी तरफ कम है तो आपने एक डिजिट लगा दी वहां पर बैलेंस करने के लिए तो देखा दूसरी तरफ वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे इंक्रीज हो गए हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर आपने वहां कुछ लगाया तो इस तरह से आप बार बार अलग अलग नंबर लगा करके और उसको ट्राई करते हैं हिट करते हैं देन ट्राई करते हैं हिट करते हैं फिर ट्राई करते हैं तो ये जो मैथड है उसे हिट एंड ट्रायल मैथड कहते हैं तो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं अगर आप इस मेथड को फॉ
देखिए आपको करना क्या है बैलेंस का एक सिंपल ऑर्डर है उस ऑर्डर के अंदर आप रिएक्शन को बैलेंस करें जैसे सबसे पहले आपके पास रिएक्शन में जो मेटल्स लिखे हुए हैं उन मेटल्स को बैलेंस करना है नंबर वन फर्स्ट नंबर पर आप किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेटल्स को देखें उनको बैलेंस करें जब आप मेटल को बैलेंस कर चुके हो तो उसके बाद आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है नॉन मेटल को बैलेंस करना है ध्यान रखें एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मतलब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अगर दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल एलिमेंट है तो आप उसे बैलेंस करें और जब आप नॉन मेटल एलिमेंट को बैलेंस कर चुके हैं तो उसके बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ठीक है ऑक्सीजन को नंबर थ्री पर बैलेंस करना है और जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं तो उसके बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है अगर आप इस ऑर्डर में बैलेंस करते हैं तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ठीक है ना तो ये चीज एक चीज और ध्यान रखें आप कि जब आपने मेटल को बैलेंस कर दिया फिर आप नॉन मेटल को बैलेंस करें लेकिन नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद सीधे ऑक्सीजन पे आने से पहले एक बार जरूर चेक करें कि मेटल बैलेंस है कि नहीं है नहीं है तो फिर वापस उसको बैलेंस करें फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया तो फिर वापस से चेक करें मेटल और नॉन मेटल बैलेंस है क्या और अगर ये दोनों बैलेंस है तो उसके बाद आप आगे मूव करें ठीक है अगर बैलेंस नहीं है तो इनको वापस से बैलेंस करके और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करें और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर आप चेक करें कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास रिएक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम जो है वो सेम है या नहीं है बराबर है या नहीं इक्वल है कि नहीं है ठीक है तो यहां पर देखते हैं कुछ सिंपल वी विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स बाय एंड बाय फर्स्ट एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन गिवस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम हमारा जो रूल है उसको फॉलो जरूर करेंगे मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन तो यहां पर देखिए आपके पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेटल तो इसमें हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है बट नॉन मेटल की फॉर्म में हमारे पास यहां पर कार्बन है ऑक्सीजन उसके बाद आता है दैट मीन्स वी हैव टू बैलेंस कार्बन फर्स्ट तो कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें क्या करना है देन सेकेंड वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो वी हैव टू ऑक्सीजन हियर एंड वन ऑक्सीजन हियर तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें आप यहां पर दो लगा दें तो आप देखिए दो ऑक्सीजन यहां है और दो ऑक्सीजन यहां दैट मीन्स ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड ऑक्सीजन बैलेंस है नाउ कार्बन इज बैलेंस ऑक्सीजन इज बैलेंस दिस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस क्योंकि अब कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा जैसे मैंने कहा था कि आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर वापस आप ऊपर की तरफ जाएंगे कि नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं है तो अब क्योंकि नॉन मेटल इनबैलेंस हो गया कार्बन तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए टू यहां और लगाएंगे आप नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड देखिए आप यहां पर कि आपके पास टू ऑक्सीजन है यहां पर और सॉरी टू कार्बन एंड टू ऑक्सीजन है यहां पर आपके पास सिमिलरली यहां पर भी आपके पास टू कार्बन और टू ऑक्सीजन है दैट मीन्स बोथ साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम ओके सेकेंड देखते हैं इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सेकेंड वन इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड नाउ वी हैव मेटल हियर अब हमारे पास यहां मेटल भी है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल की फॉर्म में ध्यान रखें तो पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है तो मेटल को देखिए आप मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑन बोथ साइड वी हैव ओनली वन मैग्नीशियम दैट मीन्स मैग्नीशियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड Now come to the next nitrogen. Uh, sorry, uh, non-metal. तो so, non-metal की form में oxygen के अलावा तो कोई है ही नहीं हमारे पास That means हमें और कुछ नहीं करना है इसमें फिर oxygen की तरफ जाए Now in case of oxygen, we can see here on left hand side we have two oxygen. On right hand side we have only one oxygen. To balance the oxygen, we will use two here. हियर यहां दो लगाएंगे आप और जैसे ही आपने यहां टू लगाया तो नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड अब इसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से बैलेंस है हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन को हमें कंसीडर करना नहीं है अब एक बार वापस चेक करें मेटल ओके मेटल इज इम बैलेंस नाउ अब मेटल को बैलेंस करें आप मेटल को बैलेंस करने के लिए देखिए मैग्नीशियम टू और यहां मैग्नीशियम वन तो यहां टू लगा दें आप नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस नंबर थ्री एक रिएक्शन और लेते हैं एच टू प्लस ओ टू गिवस एच टू ओ ओके अब इस रिएक्शन को कंसीडर करें इस रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी मेटल इज देयर एनी मेटल इन दिस रिएक्शन नो नॉन मेटल 
नो ऑक्सीजन यस वी हैव टू ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वन ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी विल यूज टू ऑन राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम टू यूज में लेंगे क्योंकि यहां दो ऑक्सीजन है यहां पर हमने टू से इसको मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स यहां पर ऑक्सीजन इक्वल हो गए हैं नाउ मूव टूवर्ड्स हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन को देखें आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नाउ हियर वी हैव फोर हाइड्रोजन एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली टू हाइड्रोजन तो यहां पर आप क्या यूज मिलेंगे टू यूज मिलेंगे नाउ द हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड एक चीज और ध्यान रखें इसके अंदर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप कभी भी ध्यान रखें यहां नीचे ठीक है कुछ नहीं लगाएंगे आपको जो भी यूज करना है जो भी स्टाइक्योमेट्रिक ऑफिशियंट आपको यूज में लेना है यू हैव टू पुट द स्टाइक्योमेट्रिक ऑफिशियंट और द नंबर जस्ट बिफोर द एलिमेंट एलिमेंट से पहले ही लगाना है आपको नीचे कुछ नहीं लगाना जैसे अगर आप यहां ओ टू की जगह थ्री कर देते हैं या फिर यहां एच टू की जगह थ्री या फोर कर देते हैं तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी क्योंकि फिर कंपाउंड ही दूसरा फॉर्म हो जाएगा ठीक है मॉलिकल ही अलग बन जाएगा तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बैलेंस करते समय आपको केवल एलिमेंट के आगे नंबर्स यूज में लेने हैं नीचे कुछ भी ऐड नहीं करना है ओके तो दिस इज द थर्ड रिएक्शन नाउ बैलेंस द फोर्थ रिएक्शन अब फोर्थ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नाउ वी हैव के सी एल ओ थ्री ऑन हीटिंग इट चेंजेस इन टू के सी एल के सी एल एंड ओ टू अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इस रिएक्शन में देखिए मेटल क्या है हमारे पास में पोटेशियम पोटेशियम इज अ मेटल अब पोटेशियम क्योंकि मेटल है तो पहले पोटेशियम को बैलेंस करेंगे तो पोटेशियम तो दोनों तरफ सेम है के के बोथ ऑन बोथ साइड इट इज सेम अब नेक्स्ट देखिए हम नॉन मेटल तो नॉन मेटल में हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर इक्वल ऑन बोथ साइड दोनों तरफ दोनों सेम है मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है आपको तो दिस साइड यू हैव थ्री ऑक्सीजन दिस साइड यू हैव टू ऑक्सीजन तो यहां पर आपको दोनों तरफ कुछ ना कुछ डिजिट लगानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको ऑड नंबर से इवन नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो इसको टू से मल्टीप्लाई करता हूं नाउ द ऑक्सीजन आर सिक्स ठीक है थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स और यहां ऑक्सीजन टू है तो इसको सिक्स करने के लिए क्या यूज मिले थ्री यूज मिलेंगे अब जरा चेक करें आप कि वापस मेटल में आ जाए मेटल बैलेंस है कि नहीं है अब देखो मेटल इम्बेलेंस हो गया आपके पास ठीक है तो मेटल कितना हो गया पोटेशियम वन एंड हेयर टू तो यहां टू प्लेस करें आप अब फिर मेटल से नीचे आए नॉन मेटल तो नॉन मेटल में क्या है क्लोरीन तो ऑन बोथ साइड क्लोरीन आर सेम यहां भी दो से मल्टीप्लाई में यहां से भी दो से मल्टीप्लाई में दैट मीन्स क्लोरीन इज बैलेंस्ड नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन सिक्स ऑक्सीजन एंड सिक्स ऑक्सीजन नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फाइव सी एच फोर ऑक्सीजन गिवस सीओ टू एंड एच टू ओके नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन तो पहले फर्स्ट मेटल देखिए इसमें मेटल है क्या नो देर इज नो मेटल ओके नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल तो हियर कार्बन इज नॉन मेटल कार्बन यहां पर नॉन मेटल है बट द कार नंबर ऑफ कार्बन आर सेम ऑन बोथ साइड तो कार्बन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है फिर नीचे आए आप नेक्स्ट एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन तो टू बैलेंस ऑक्सीजन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड टू ऑक्सीजन एंड वन ऑक्सीजन थ्री ऑक्सीजन हियर एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली टू ऑक्सीजन तो अब यहां ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहां पर आई प्लेस टू हियर नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर फोर एंड देन आई यूज टू हियर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर हियर फोर ऑल्सो दो यहां पर है और दो यहां नाउ वी हैव फोर ऑक्सीजन एंड हियर वी हैव फोर ऑक्सीजन तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस है अब हमें देखना है ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को देखें आप तो हाइड्रोजन में फोर हाइड्रोजन एंड फोर हाइड्रोजन नाउ द हाइड्रोजन इज बैलेंस मेटल और नॉन मेटल को भी चेक कर लें एक बार मेटल तो है नहीं नॉन मेटल में कार्बन था नाउ कार्बन इज बैलेंस नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड ये रिएक्शन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है ओके इसके अलावा अब कुछ थोड़े से बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स ले लिया हमने ओके नेक्स्ट इज एफ ई सी एल टू एफ ई सी एल थ्री सॉरी प्लस एच टू गिवस एफ ई सी एल टू एफ ई सी एल टू प्लस एच सी एल इस रिएक्शन को देखें टू बैलेंस दिस रिएक्शन फर्स्ट वी विल सी द मेटल अब मेटल को देखें आप मेटल में एफ ई एंड एफ ई वी हैव 
वन वन एफ ई ऑन बोथ साइड देन नॉन मेटल में दे आर थ्री क्लोरिन देर आर थ्री क्लोरिन क्लोरिन इज ऑल्सो बैलेंस्ड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन वी डोंट हैव ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है नाउ हाइड्रोजन अब अगर हाइड्रोजन को हम यहां देखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए आप देखिए यहां वन हाइड्रो सॉरी वन हाइड्रोजन यहां और टू हाइड्रोजन यहां टू बैलेंस द हाइड्रोजन वी विल बुट टू ही यहां दो लगा दिया हमने अब वापस से रीचेक करें आप मेटल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा नॉन मेटल पर देखिए इफेक्ट पड़ा थ्री क्लोरीन नाउ वी हैव फोर क्लोरीन अब नॉन मेटल चेंज हो गए तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए तो यहां एक्चुअली में थ्री है हमारे पास में तो ये ऑड नंबर में अगर मैं इसको इवन नंबर में करता हूं तो मैं यहां टू से मल्टीप्लाई करूंगा नाउ द नंबर ऑफ क्लोरिन आर सिक्स एंड हियर वी हैव फोर क्लोरिन अब क्लोरिन को इक्वल करने के लिए आप एक काम करें कि यहां हम लगा देते हैं टू नाउ वी हैव फोर क्लोरिन हियर एंड टू क्लोरिन हियर नंबर ऑफ टोटल क्लोरिन इज सिक्स एंड हियर वी हैव सिक्स क्लोरिन क्लोरिन सिक्स हो गए तो नंबर ऑफ क्लोरिन इक्वल ऑन बोथ साइड अब नॉन मेटल इक्वल हो गया है ऑक्सीजन है नहीं फिर हाइड्रोजन को और कंसीडर कर लें टू हाइड्रोजन हियर एंड टू हाइड्रोजन हियर नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है वन मोर रिएक्शन अब देखिए इसके बाद हम ले रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन एफ ई प्लस एच टू ओ एफ ई प्लस एच टू ओ गिवस और इसे हम अगर बैलेंस करते हैं तो नाउ वी गेट एफ ई टू ओ थ्री एंड सॉरी एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू ओके नाउ वी विल बैलेंस दिस रिएक्शन अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो जैसा मैंने कहा सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें आप तो मेटल के आपके पास एफ ई थ्री एफ ई हेयर और यहां देखिए तो पुट थ्री हेयर यहां तीन लगा दिया आपने नाउ द एफ ई इज बैलेंस्ड अब एफ ई बैलेंस है नाइट्रोजन देखते हैं तो इनकेस ऑफ नाइट्रोजन सॉरी नॉन मेटल देखते हैं तो नॉन मेटल के केस में आप देखिए हमारे पास नहीं है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई नॉन मेटल नहीं है देन फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी हैव वन ऑक्सीजन हियर सॉरी वी हैव फोर ऑक्सीजन हियर एंड वन ऑक्सीजन हियर तो यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फोर लगा देता हूं मैं नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर सेम ऑन बोथ साइड दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है अब इसके बाद हाइड्रोजन देखें तो यहां हाइड्रोजन हमारे पास एक है सॉरी यहां हाइड्रोजन दो है हमारे पास और वी हैव एट हाइड्रोजन हेयर तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहां फोर लगा दें अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास सेम हुए अब एक बार वापस चेक करते हैं मेटल्स देखें शुरू में थ्री एफ ई थ्री एफ ई एफ ई आर बैलेंस्ड देन नॉन मेटल है नहीं फिर ऑक्सीजन देखें ओ ऑक्सीजन फोर से मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन बैलेंस सेम है दोनों तरफ फोर फोर है देन हाइड्रोजन एट हाइड्रोजन हियर एट हाइड्रोजन हियर नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड वन मोर रिएक्शन एच एन ओ थ्री प्लस सी ए ओ एच होल ट्वाइस गिवस गिवस कैल्सियम नाइट्रेट सी ए एन ओ थ्री होल टू एंड टू एच टू तो यहां भी आपको क्या करना है सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है नाउ चेक Which is metal? Calcium is metal. Calcium is already one on both side, so we need not balance it. And the next is non-metal. In case of non-metal, we have nitrogen. Nitrogen हमारे पास non-metal है तो number of nitrogen count करें n two क्योंकि ध्यान रखना whole twice है that means nitrogen are two here. Nitrogen यहाँ आपके पास दो हैं और यहाँ nitrogen one है तो nitrogen को balance करने के लिए क्या करें? It will be multiplied by two. Two से multiply हो जाएगा. अब आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया नाइट्रोजन आपके पास दोनों तरफ सेम हो गए ओके अब नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में वी हैव सिक्स ऑक्सीजन हियर एंड टू ऑक्सीजन हियर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर एट और यहां देखें ऑक्सीजन थ्री टू जो सिक्स दैट मीन्स वी हैव सिक्स ऑक्सीजन एंड टू ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन हियर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर सेम ऑक्सीजन सेम हो गए अब बचता है हमारे पास हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एंड हियर वी हैव फोर हाइड्रोजन नाउ हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस ओके नो बैलेंस्ड बिकॉज फोर हाइड्रोजन इज हियर और यहां देखिए दो हाइड्रोजन यहां आपके पास और दो हाइड्रोजन यहां दोनों तरफ आपके पास चार हाइड्रोजन है दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है लेकिन एक चीज ध्यान रखें हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन दी जाती है वो इनबैलेंस ही हो बैलेंस रिएक्शन भी हो सकती है खास करके जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन जो होती हैं, वो बैलेंस्ड होती हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ये भी ले लेते हैं 
अगर आपको कहा जाए सपोज एन ए सी एल प्लस ए जी एनओ थ्री बैलेंस दिस रिएक्शन एंड एन ए एनओ थ्री एंड ए जी सी एल नाउ यू कैन चेक दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है एंड दिस इज आयनिक रिएक्शन तो ये चीज ध्यान रखें जो आयनिक रिएक्शन होती है वो बैलेंस्ड होती है क्योंकि उसमें रेडिकल्स होते हैं और वो रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को ही हम रेडिकल्स कहते हैं और वो इंटरचेंज हो जाते हैं इसके अंदर <coughs> इसके बारे में अपन आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो बैलेंसिंग uh, इतना ही अब जैसा मैंने कहा था आपको इस टॉपिक uh, को आ, आपको अगर ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है तो इस टॉपिक के बाद में आप इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उसको जरूर सॉल्व करें और इसके अलावा आपके जो एनसीआर बुक्स में जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जो आपको लिंक दिया गया है उसमें इस चैप्टर की पीडीएफ है और उस पीडीएफ को ओपन करके उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें साथ ही साथ आपको जो वर्कशीट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस के अंदर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको भी जरूर बैलेंस करके देखें तो आपको आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इसको करने में और बैलेंसिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर आप रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे और अगर आपको रिएक्शन बैलेंसिंग आती है तो आपको उन्हें बैलेंस करने में साथ ही साथ उन रिएक्शन को समझने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आज के लिए इतना ही दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय